വെൽക്കം ടു ലാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെയും ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെയും വീഡിയോസിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഉള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ലോകം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ എന്താണ് കാലാവസ്ഥ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താപീയ മേഖല എന്താണ് മുതലായവയാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ ചാപ്റ്റർ കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുജാലങ്ങളിലും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം കാലാവസ്ഥാ സവിശേഷതകൾ ഏറെക്കുറെ സമാനതകൾ പുലർത്തുന്ന ഭൂഭാഗങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാലാവസ്ഥാ സവിശേഷതകളിൽ ഏറെക്കുറെ സമാനതകൾ പുലർത്തുന്ന ഭൂഭാഗങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഓരോ മേഖലയിലും കാലാവസ്ഥ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് വേട്ടയാടലിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന പിക്മികളെയാണ് ഇനി പിക്മികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഉയരം കുറഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതവും ഇരുണ്ട നിറവുമാണ് ഇവർക്ക് ഉയരം കുറഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതവും ഇരുണ്ട നിറവുമാണ് ഇവർക്ക് കസവ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചീനിയാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യ ഭക്ഷണം കൂടാതെ കായികനികളും വേട്ടയാടി കിട്ടിയ മാംസവും ഇവർ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് കസവ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചീനിയാണ് മുഖ്യ ഭക്ഷണം കൂടാതെ കായികനികളും വേട്ടയാടി കിട്ടിയ മാംസവും ഇവർ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് മാനിൻ്റെ തുകലും ഇലകളും വസ്ത്രങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു മാനിൻ്റെ തുകലും ഇലകളും വസ്ത്രങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു മരച്ചില്ലകളും വലിയ ഇലകളും പൂക്കളും കൊണ്ട് അർത്ഥവൃത്താകൃതിയിൽ വീടുണ്ടാക്കുന്നു മരച്ചില്ലകളും വലിയ ഇലകളും പൂക്കളും കൊണ്ട് അർത്ഥവൃത്താകൃതിയിൽ വീടുണ്ടാക്കുന്നു വനങ്ങളെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വനങ്ങളെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുഖ്യ അധിവാസ മേഖലയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദി തടം മുഖ്യ അധിവാസ മേഖലയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദി തടം അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിക്മികളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതടത്തിലെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ രണ്ടാമതായിട്ട് വന്മരങ്ങൾ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ അടിക്കാടുകൾ പായൽ വർഗ സസ്യജാലങ്ങൾ മരവാഴകൾ തുടങ്ങി ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന നിത്യഹരിത സസ്യങ്ങൾ മൂന്നാമതായിട്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന ജന്തുക്കൾ മൂന്നാമതായിട്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന ജന്തുക്കൾ അടുത്ത് നോക്കാം ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതടത്തിലെ സവിശേഷതകളുടെ കാരണമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതടത്തിലെ സവിശേഷതകളുടെ കാരണമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതിനാലാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതടത്തിൽ നാം മുന്നേ കണ്ട സവിശേഷതകളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതടത്തിലെ സവിശേഷതകളുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാലാവസ്ഥാ സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടുത്തെ സമ്പന്നമായ സസ്യജന്തു വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആഫ്രിക്കയെ കൂടാതെ മറ്റ് വൻകരകളിലും ഭൂമധ്യരേഖയോടടുത്ത സമാന സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദീതടത്തിലും തെക്ക് കിഴക്ക് ഏഷ്യയിലെ മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും സമാന സവിശേഷതകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഭൂമ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദീതടത്തിലും തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും സമാനമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് പത്ത് ഡിഗ്രി തെക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി വടക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് പത്ത് ഡിഗ്രി തെക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി വടക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
തുന്ദ്ര മേഖല അടുത്തത് മധ്യരേഖ കാലാവസ്ഥാ മേഖല എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് പത്ത് ഡിഗ്രി തെക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി വടക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് മധ്യരേഖ കാലാവസ്ഥാ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്നും കൂടെ പറയാം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് പത്ത് ഡിഗ്രി തെക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി വടക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് മധ്യരേഖ കാലാവസ്ഥാ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ആമസോൺ നദീതടത്തിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർ മലേഷ്യയിലെ സെമാങ്ങുകൾ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ കുബു ദയാക് തുടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ പിക്മികളെ പോലെ വനങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ എല്ലാം തന്നെ പേര് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ആമസോൺ നദീതടത്തിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർ മലേഷ്യയിലെ സെമാങ്ങുകൾ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ കുബു ദയാക് തുടങ്ങിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ പിക്മികളെ പോലെ വനങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് അടുത്തത് മധ്യരേഖ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ വൻമരങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ മധ്യരേഖ വനമേഖലകളിൽ ഓരോ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലും ആയിരത്തിലധികം വിവിധ സസ്യവർഗങ്ങൾ ഇടതൂർന്നു വളരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അത് ഏത് വൻകരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വൻകരകൾ പ്രദേശങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലാണ് കോങ്കോ നദീതടം തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ആമസോൺ ഏഷ്യയിലാണ് മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ ആഫ്രിക്കയിലാണ് കോങ്കോ നദീതടം തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ആമസോൺ ഏഷ്യയിലാണ് മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ അടുത്തത് മഹാഗണി എബണി റോസ്വുഡ് തുടങ്ങിയ കാഠിന്യമേറിയ മരങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന നിബിഡ വനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മഹാഗണി എബണി റോസ്വുഡ് തുടങ്ങിയ കാഠിന്യമേറിയ മരങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന നിബിഡ വനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് മഴയും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിനാലും ഈ വനങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കാറില്ല ഈ വനങ്ങളെ മധ്യരേഖ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനാൽ വിളിക്കുന്നത് മഹാഗണി എബണി റോസ്വുഡ് തുടങ്ങിയ കാഠിന്യമേറിയ മരങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന നിബിഡ വനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മഹാഗണി എബണി റോസ്വുഡ് തുടങ്ങിയ കാഠിന്യമേറിയ മരങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന നിബിഡ വനങ്ങൾ അതുപോലെ മഴയും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വനങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കാറില്ല ഈ വനങ്ങളെ അതിനാൽ മധ്യരേഖ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മഴയും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വനങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ ഇല പൊഴിക്കാറില്ല അതിനാൽ ഈ വനങ്ങളെ മധ്യരേഖ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മധ്യരേഖ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ വനവിഭവ ശേഖരണം ഒരു പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ വനവിഭവ ശേഖരണം ഒരു പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗമാണ് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വസിക്കുന്ന ഓരോ ജന്തുജാലങ്ങളും നോക്കാം ആൾക്കുരങ്ങുകൾ ലമർ ഒറാങ്കുട്ടാൻ തുടങ്ങിയ കുരങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് മരങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇഴജന്തുക്കൾ വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന നീർക്കുതിര ചീങ്കണ്ണി തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കൾ പക്ഷിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട തത്ത വേഴാമ്പൽ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യപൂർണമാണ് ഇവിടുത്തെ ജന്തുജാലങ്ങൾ ഇവയുടെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മധ്യരേഖ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വനങ്ങളല്ല ഈ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ബ്രസീൽ മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷി ഖനനം വ്യവസായം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അതിനാൽ വൻ നഗരങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂർ നഗരമാണ് അടുത്തത് ആമസോൺ നദീതടത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദീതടത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശാലവും ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നവുമായ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദീതടത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശാലവും ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നവുമായ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉയർന്ന പകൽ ചൂടും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയുമാണ് ഇവിടുത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് ആധാരം വളരെ ഉയരമുള്ള കാഠിന്യമേറിയ മരങ്ങൾ മുതൽ പായൽ വർഗങ്ങൾ വരെ നീളുന്ന എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സസ്യവർഗങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കൂടാതെ അസംഖ്യം വരുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഷഡ്പഥങ്ങൾ വിവിധ ഇനം കുരങ്ങുകൾ ഉഭയജീവികൾ ഉരകങ്ങൾ പക്ഷികൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന ജന്തുലോകവും ഈ വനങ്ങളിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദീതടത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശാലവും ജൈവ വൈവിധ
പശ്ചിമ സഹാറയിലെ ത്വാറക് വംശജർ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ ബെഡോയിനുകൾ ഇവരൊക്കെ ലോകത്തിലെ വിവിധ വൻകരകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കലഹാരിയിലെ ബുഷ്മൻ അതുപോലെ പശ്ചിമ സഹാറയിലെ ത്വാറക് വംശജർ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ ബെഡോയിനുകൾ ഇവരൊക്കെ ലോകത്തിലെ വിവിധ വൻകരകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ജീവിത രീതിയാണ് ഇവരുടേത് അതുപോലെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളിലും ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുവെ വൻകരകളുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമികളുടെ സ്ഥാനം രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളിലും ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുവെ വൻകരകളുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമികളുടെ സ്ഥാനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉഷ്ണമരുഭൂമിയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചത് മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയാണ് അവിടെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും പത്ത് ഡിഗ്രി തെക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി വടക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാന മരുഭൂമികളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരകളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് സഹാറ ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കലഹാരി ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് ബുഷ്മൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് അറേബ്യൻ മരുഭൂമി ഏഷ്യ വൻകരയിലാണ് താർ ഏഷ്യയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഗ്രേറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മരുഭൂമി ഓസ്ട്രേലിയ അച്ചക്കാമ തെക്കേ അമേരിക്കയിലും മൊഹേവ് വടക്കേ അമേരിക്കയിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് താർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം സഹാറ ആഫ്രിക്ക കലഹാരി ആഫ്രിക്ക അറേബ്യൻ മരുഭൂമി ഏഷ്യ താർ ഏഷ്യ ഗ്രേറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മരുഭൂമി ഓസ്ട്രേലിയ അറ്റക്കാമ തെക്കേ അമേരിക്ക മൊഹേവ് വടക്കേ അമേരിക്ക അടുത്തത് മരുഭൂമികളിലെ കാലാവസ്ഥാ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം പകൽ താപം വളരെ കൂടുതലും രാത്രി താപം വളരെ കുറവുമാണിവിടെ ഉഷ്ണകാലം ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതാണെങ്കിലും ശൈത്യകാലത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ താപമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മഴ തീരെ കുറവാണിവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പകൽ താപം വളരെ കൂടുതലും രാത്രി താപം വളരെ കുറവുമാണ് ഉഷ്ണകാലം ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതാണെങ്കിലും ശൈത്യകാലത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ താപമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മഴ തീരെ കുറവാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് വേട്ടയാടലും കന്നുകാലി വളർത്തലുമാണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിലെ ഗോത്രവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവിതോപാധി ഒന്നുകൂടെ പറയാം വേട്ടയാടലും കന്നുകാലി വളർത്തലുമാണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിലെ ഗോത്രവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവിതോപാധി മാംസം പാൽ തിനവിളകൾ ഈന്തപ്പഴം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം മാംസം പാൽ തിനവിളകൾ ഈന്തപ്പഴം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം അടുത്തത് ഉയർന്ന താപവും വരണ്ട കാറ്റും ജലദൗർലഭ്യവും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ കള്ളിമുൾ ചെടികൾ അക്കേഷ്യ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സസ്യജാലങ്ങൾ ഉയർന്ന താപവും വരണ്ട കാറ്റും ജലദൗർലഭ്യവും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ കള്ളിമുൾ ചെടികൾ അക്കേഷ്യ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സസ്യജാലങ്ങൾ കള്ളിമുൾ വർഗ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇലകളില്ല മാംസളമായ കാണ്ഠമാണ് ഇവയ്ക്ക് കള്ളിമുൾ വർഗ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇലകളില്ല മാംസളമായ കാണ്ഠമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഉഷ്ണപരഭൂമിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന അനുകൂലനങ്ങൾ ഉള്ള ജന്തുവർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒട്ടകം കഴുത കുതിര കുറുക്കൻ പാമ്പുവർഗങ്ങൾ തേൾ പല്ലിവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും ഉഷ്ണമരുഭൂമിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന അനുകൂലനങ്ങളുള്ള ജന്തുവർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഒട്ടകം കഴുത കുതിര കുറുക്കൻ പാമ്പുവർഗങ്ങൾ തേൾ പല്ലിവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും അടുത്തത് ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ മരുപ്പച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമാണ് സ്ഥിരം ജനവാസ മേഖലകൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ മരുപ്പച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമാണ് സ്ഥിരം ജനവാസ മേഖലകൾ കാണപ്പെടുന്നത് മരുഭൂമികളിലെ ജലലഭ്യമായ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് മരുപ്പച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒയാസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മരുഭൂമികളിലെ ജലലഭ്യമായ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് മരുപ്പച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒയാസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഈ ജലാശയങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ജനവാസ മേഖലകളും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട് കാണുന്ന ഈ ജലാശയങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സസ്യജാലങ്ങളും ജന്തുക്കളും ജനവാസ മേഖലകളും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിലെ സ്ഥിരം ജനവാസ മേഖലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ നൈൽ നദീതടം ഉഷ്ണമരുഭൂമിക
ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിലെ സ്ഥിരം ജനവാസ മേഖലകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഫ്രിക്കയിലെ നൈൽ നദീതടം കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലുമാണ് നൈൽ നദീതടത്തിലെ മുഖ്യ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചോദിക്കാം നൈൽ നദീതടത്തിലെ മുഖ്യ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പ്രധാന കാർഷിക വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഗോതമ്പ് ചോളം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പരുത്തി തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കാർഷിക വിളകൾ അപ്പോൾ പ്രധാന കാർഷിക വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗോതമ്പ് ചോളം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പരുത്തി തുടങ്ങിയവ ഉഷ്ണമരുഭൂമികളിൽ പലതും ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് അടുത്തത് ഈജിപ്ത് നൈലിൻ്റെ ദാനം ഈജിപ്തിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് മതിയായ കാരണമുണ്ട് നൈൽ തടം ഒഴികെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മരുഭൂമിയാണ് പ്രാചീന സംസ്കാരപ്പിറവിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതും നൈൽ നൽകുന്ന ജീവജലവും ഫലപുഷ്ടമായ മണ്ണുമാണ് ലോകത്തെ ജനസാന്ദ്രമായ മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് നൈൽ തടം നൈലിനെ ഈജിപ്തിന്റെ ജീവരക്തമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നൈലിനെ ഈജിപ്തിന്റെ ജീവരക്തമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് കാരണമായി ഇങ്ങനെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ വൻ നഗരങ്ങളായി അറേബ്യൻ നാടുകളിലെ നഗരങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ് അറേബ്യൻ നാടുകളിലെ നഗരങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇവിടുത്തെ പെട്രോളിയം നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഈ നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം ഇവിടുത്തെ പെട്രോളിയം നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഈ നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം മരുഭൂമി നിവാസികൾ പൊതുവെ ഇളം നിറത്തിലുള്ള അയഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കുക മുഖം മറയ്ക്കുന്ന ശിരോവസ്ത്രം ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലെ പ്രത്യേകതയാണ് മുഖം മറയ്ക്കുന്ന ശിരോവസ്ത്രം ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലെ പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തത് മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മരുഭൂമിയിലെ പ്രധാന മൃഗം ഒട്ടകമാണ് ചുമടുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സഞ്ചാരത്തിനും മരുഭൂമികളിൽ ഒട്ടകങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കാറ് അതിനാലാണ് ഇവയെ മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അറകൾ ഇവയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ശരീര താപനില മിതമായ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവുകൾ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ മരുഭൂമിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഇവ അതിജീവിക്കുന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാൽവിരലുകൾ മണലിൽ പുതയാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാൽവിരലുകൾ മണലിൽ പുതയാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ് ഇരട്ട കൺപോളകളും നീണ്ട കൺപീലികളും മണൽ കാറ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ഇരട്ട കൺപോളകളും നീണ്ട കൺപീലികളും മണൽ കാറ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് അടുത്ത നോക്കാം മഞ്ഞുരുകാത്ത നാട്ടിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് ഇനിയൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനിയൂട്ട് ഗോത്രവർഗക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇഗ്ലു ഇനി നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം ഇനിയൂട്ട് ഇനിയൂട്ട് ഗോത്രവർഗക്കാർ മഞ്ഞുകട്ടകൾ കൊണ്ട് ശൈത്യകാലത്തേക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് ഇഗ്ലു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനിയൂട്ട് ഗോത്രവർഗക്കാർ മഞ്ഞുകട്ടകൾ കൊണ്ട് ശൈത്യകാലത്തേക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് ഇഗ്ലു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്ക യൂറേഷ്യ എന്നീ വൻകരകളുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായി മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയൂട്ടുകൾ വടക്കേ അമേരിക്ക യൂറേഷ്യ എന്നീ വൻകരകളുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമായി മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ വർഷത്തിൽ തുടർച്ചയായി ആറുമാസക്കാലം ഇവർക്ക് പകലും തുടർന്ന് രാത്രിയുമാണ് വർഷത്തിൽ ആറുമാസക്കാലം ഇവർക്ക് പകലും തുടർന്ന് രാത്രിയുമാണ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവവും അതിജീവിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ് ഇനിയൂട്ടുകൾ മൃഗവേട്ടയും മത്സ്യബന്ധനവുമാണ് ജീവിത ഉപാധി ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മൃഗവേട്ടയും മത്സ്യബന്ധനവുമാണ് ജീവിത ഉപാധി ചെറുസമൂഹങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഇവർ ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നില്ല ചെറുസമൂഹങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഇവർ ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നില്ല സഞ്ചാരവേളയിൽ മറ്റു സമൂഹങ്ങളുമായി അവശ്യ സാധന കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നു സഞ്ചാരവേളയിൽ മറ്റു സമൂഹങ്ങളുമായി അവശ്യ സാധന കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ എല്ലും പരുക്കൻ കല്ലുകളും തുകലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ എല്ലും പരുക്കൻ കല്ലുകളും തുകലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് സീൽ റെയിൻഡിയർ കരടി തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു ഇവർ ഇവയുടെ മാംസം ഭക്ഷണമായും
വേനൽക്കാലത്ത് സീൽ റെയിൻഡിയർ കരടി തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ വെട്ടയാടുന്നു ഇവയുടെ മാംസം ഭക്ഷണമായും തുകൽ വസ്ത്രമായും എല്ലുകളും കൊമ്പുകളും ആയുധങ്ങളുമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ആറുമാസത്തോളം നീളുന്ന ശൈത്യകാലത്ത് ഇവർ ഇഗ്ലുവിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ഇക്കാലത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവർ മുൻകൂട്ടി കരുതി വയ്ക്കുന്നു ആറുമാസത്തോളം നീളുന്ന ശൈത്യകാലത്ത് ഇവർ ഇഗ്ലുവിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ഇക്കാലത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവർ മുൻകൂട്ടി കരുതി വയ്ക്കുന്നു തുകൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും വായു കടുക്കാത്തതുമായ പാദരക്ഷകളും രോമനിർമ്മിതമായ ഇരട്ടപാളികളുള്ള ട്രൗസറുകളും ജാക്കറ്റുകളും ഇവരുടെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് തുകൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും വായു കടക്കാത്തതുമായ പാദരക്ഷകളും രോമനിർമ്മിതമായ ഇരട്ടപാളികളുള്ള ട്രൗസറുകളും ജാക്കറ്റുകളും ഇവരുടെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് വളർത്തു നായകൾ വലിക്കുന്ന പരന്ന സിൽജുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇനിയൂട്ടുകൾ ഈ മേഖലയിൽ സാധാരണമാണ് വളർത്തു നായകൾ വലിക്കുന്ന പരന്ന സിൽജുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇനിയൂട്ടുകൾ ഈ മേഖലയിൽ സാധാരണമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഇനിയൂട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് തുന്ദ്രാ മേഖല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തുന്ദ്രാ മേഖല ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിന് അറുപത്താറര ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തരാർത്ഥ ധ്രുവത്തെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയാണ് തുന്ദ്രാ മേഖല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിന് വടക്ക് ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയാണ് തുന്ദ്രാ മേഖല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തുന്ദ്ര റീജിയൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മേഖലയാണ് തുന്ദ്ര മേഖല തീരെ കുറഞ്ഞ മഴയും വിരളമായ സസ്യജാലങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞ ജനവാസവുമുള്ള ഈ മേഖല ഒരു ശീത മരുഭൂമിയാണ് തീരെ കുറഞ്ഞ മഴയും വിരളമായ സസ്യജാലങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞ ജനവാസവുമുള്ള ഈ മേഖല ഒരു ശീത മരുഭൂമിയാണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ അപൂർവമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപം ജൂൺ മാസത്തിൽ അപൂർവമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപം അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാന ജന്തുവർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിശൈത്യത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പന്നൽ പായൽ തുടങ്ങിയവയാണ് മുഖ്യ സസ്യവർഗങ്ങൾ പുഷ്പിക്കുന്ന ചെറുസസ്യങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഹ്രസ്വമായ വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം തലയുയർത്തുന്നു ഉയരമുള്ള സസ്യങ്ങൾ അപൂർവമായി കാണാറുള്ളൂ അതിശൈത്യത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പന്നൽ പായൽ തുടങ്ങിയവയാണ് മുഖ്യ സസ്യവർഗങ്ങൾ പുഷ്പിക്കുന്ന ചെറുസസ്യങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഹ്രസ്വമായ വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം തലയുയർത്തുന്നു ഉയരമുള്ള സസ്യങ്ങൾ അപൂർവമായി കാണാറുള്ളൂ ഇനി പ്രധാന ജന്തുവർഗങ്ങളാണ് ധ്രുവക്കരടികൾ റെയിൻഡിയർ സമുദ്രജീവികളായ തിമിംഗലം സീൽ മത്സ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന ജന്തുവർഗങ്ങളാണ് ധ്രുവക്കരടികൾ റെയിൻഡിയർ സമുദ്രജീവികളായ തിമിംഗലം സീൽ മത്സ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളാണ് മധ്യരേഖ കാലാവസ്ഥാ മേഖല ഉഷ്ണ മരുഭൂമികൾ തുന്ദ്ര മേഖല ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കി അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താപീയ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ പ്രധാനമായും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല അതിനു മുകളിൽ മിതോഷ്ണ മേഖല അതിനു മുകളിൽ ശൈത്യമേഖല ഉഷ്ണമേഖല മിതോഷ്ണ മേഖല ശൈത്യമേഖല ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും സൂര്യപ്രകാശ ലഭ്യതയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമിയെ വിവിധ താപീയ മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ താപീയ മേഖലകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളുണ്ട് ഒരു ഭൂഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സമുദ്ര സാമീപ്യം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായി നോക്കാം ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും സൂര്യപ്രകാശ ലഭ്യതയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമിയെ വിവിധ മേഖലകളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് താപീയ മേഖലകളാണ് ഉഷ്ണമേഖല മിതോഷ്ണ മേഖല ശൈത്യമേഖല ഉഷ്ണമേഖല മിതോഷ്ണ മേഖല ശൈത്യമേഖല ഈ താപീയ മേഖലകളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളും ഉണ്ട് ഈ താപീയ മേഖലകളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളുമുണ്ട് ഈ ഭൂഭാഗത്തെ സ്ഥാനം സമുദ്ര സാമീപ്യം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണം ഈ ഭൂഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സമുദ്ര സാമീപ്യം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണം ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സും